ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಕ್ಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈನೋಸರಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ತ್ರೀ ಡಿಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಏನಿದು ತ್ರೀ ಡಿ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಜನ್ರಲೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಆಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೈಕ್ ದ ತ್ರೀ ಡಿ ಆಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈನೋಸರಸ್ ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಜಿ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಕಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ವುಡ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೆತ್ನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಈ ತ್ರೀ ಡಿಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಮೈನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಈ ಪ್ರಾಣಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ವೆಯ್ಟೇಜು ಅದ್ರ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜಿ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಷಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲೇ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅದರದೇ ಆದಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್
ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಲುಕ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗ್ಲೋ ಗ್ಲಾಸಿನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಅದು ಅದರದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಯಾ ಇಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಜಿ ಬ್ರಷ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೇಂಟರ್ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಯಾಕ್ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಆ್ಯನ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯನಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಬೊಂಬೆ ಆಟಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಈ ಬೊಂಬೆ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಬೊಂಬೆನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮೂಮೆಂಟು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸೂತ್ರಧಾರ ಇರ್ತಾನೆ ಮೇಲಿಂದ ಅದ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೋನ್ಸ್ ರಿಗಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆ ರೈನೋಸರಸ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲುಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಲುಕ್ ಡೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಇದನ್ನ ಆ್ಯನಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ರೈ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಫುಟೇಜ್ ರಿಯಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿನ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಹೈಪರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎನ್ವಾರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ ಈ ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಪೈಪ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನ ತ್ರೀ ಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಎನ್ವಾರ್ನಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಕಾಪಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿನ ಮೂರ್ ಕಾಪಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮೂರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪೋಸ್ ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಅದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ
ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ನ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎದ್ ಕಾಣಿಸ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಈ ಈ ತರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಗ್ಲಾಸಿನೆಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಳಿತಾ ಇರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ಆ ನೆಲ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದು ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಪೋಸಿಂಗ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೋಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶೇಡೆಡ್ ಮೋಡ್ ಇವಾಗ ಕಲರ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಇವಾಗ ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಮೇಜ್ ರೆಂಡರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ತ್ರೀ ಡಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಬೊಂಬೆ ಆಟಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಕಲಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಲಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್